హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు స్నేహిత బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరినీ అయితే చాలా బాగున్నాను ముందుగా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ముందుగా నేను సత్యనారాయణ స్వామి ప్రసాదం చేస్తున్నానండి దానికోసము ఒక ఐదారు స్పూన్లు గోధుమ రవ్వ తీసుకున్నాను దానికి సరిపడగా పంచదారని తీసుకున్నాను అనమాట అది కూడా ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది దాంట్లో ఒక స్పూన్ ఆవు నెయ్యి తీసుకున్నానండి ఇవి అంతా గోధుమ రవ్వ ఇది వేయించవలసిన అవసరం లేదండి పచ్చితే తీసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో ఇది జీడిపప్పు కొంచెం జీడిపప్పు తీసుకున్నాను ప్రతి పండగకి మా ఇంట్లో ముందుగా స్వామికి ప్రసాదం చేసి పెడతామండి అది అలవాటు అయిపోయింది అనమాట తర్వాత కొంచెం కిస్మిస్ తీసుకోవాలి అవి కూడా పచ్చివి తీసుకోవాలన్నమాట నేతిలో వేయించాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఒక మూ త్రీ టు ఫోర్ యాలక్కాయల ఫ్లేవర్ కోసం తీసుకోవాలండి దాంట్లో వే వేసుకోవాలి కంపల్సరీ ఈ ప్రసాదం మేము ప్రతి పండగకి పెడతామండి చూడండి యాలక్కాయలు దంచి వేసుకోవాలన్నమాట ఫ్లేవర్ కోసము ఇలా వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలిపేసుకోవాలి నెయ్యి అంతా కలిసేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట చాలామంది ఇది కూడా అంటే క్యాసరీ టైప్లో చేస్తారు అది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకున్నప్పుడు చేస్తామన్నమాట ఇలా పచ్చి ప్రసాదమే దేవుడికి పెడతాము అంతేనండి ప్రసాదం అయిపోయింది తర్వాత నేను ఉగాది పచ్చడి చేస్తున్నానండి దానికోసం ముందుగా నానబెట్టుకున్నాను చింతపండు నానిపోయింది అది రసం గుజ్జు తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట దాన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి అవి వేసుకోవాలి దాంట్లో అలాగే అవి వేసిన తర్వాత తురుమి పెట్టుకున్నానండి బెల్లము అది కొంచెం వేసి సరిపడగా వేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత వేప పువ్వు కలుపుతున్నాను చూడండి వేప పువ్వు అది కూడా వేసేసిన తర్వాత కొంచెం కలుపుకోవాలన్నమాట మూడింటిని కొంచెం బెల్లం కరిగేదాకా కరిగిపోతుంది తొందరగానే తర్వాత దానికి సరిపడగా కొంచెం కారం తీసుకున్నానండి సరిపడగా వేసుకోవాలి మరి కారం ఎక్కువైనా కూడా ఉగాది పచ్చడిలో బాగోదు అనమాట సరిపడగా కొంచెం కారం తీసుకున్నాను తర్వాత దానికి రుచికి తగ్గట్టుగా మనం సాల్ట్ వేసుకోవాలండి దాంట్లో ఉగాది పచ్చడి అయితే మేము ఇంతేనండి ఈ ఈ ఈ ఐటమ్స్తోనే చేస్తామన్నమాట చాలామంది అట్టిపండు అదంతా వేస్తారు మేము వేయమండి ఇలాగే చేస్తాము ఈ ఐటమ్స్తోనే చేస్తామన్నమాట అంతేనండి బాగా కలిపేసి పక్కన పెట్టుకోవడం తర్వాత ఐటమ్ వచ్చేసి పరమాన్నం చేస్తానండి దేవుడి కోసము ప్రసాద్ దేవుడికి ప్రసాదంగా నైవేద్యం పెట్టడానికి దానికోసం హాఫ్ కప్పు బియ్యం తీసుకున్నాను కొంచెం ఒక మూడు నాలుగు స్పూన్లు సగ్గు బియ్యము అలాగే మూడు నాలుగు స్పూన్లు సేమియా తీసుకున్నానండి ఇది నేను పరమాన్నం చేసేటప్పుడు ఈ రెండు ఐటమ్స్ దాంట్లో కలుపుతానండి చాలా బాగా దాంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసి బాగా క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలన్నమాట తర్వాత దానికి సరిపడగా నీళ్లు వేసి గ్యాస్ మీద పెట్టుకోవాలి కొంచెం టైం పడుతుందండి ఉడకాలంటే అవి హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం దానికి పాలు యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇది ప్రాసెస్ జరగడానికి పది నిమిషాల పైన పడుతుంది మధ్యలో మనం ఫ్లేవర్ కోసము ఒక మూడు నుంచి నాలుగు యాలక్కాయలు దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా ఒక పక్కన ఉడుకుతున్న తర్వాత ఉడుకుతూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు మనం బెల్లము తురుము చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా మనం రైస్ని బాయిల్ చేసుకుంటున్నాం కదండి హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ లోపల నేను కాచి చల్లార్చి పెట్టుకున్న పాలు అనేది పక్కన రెడీగా పెట్టుకున్నానండి ఈ రైస్ సగం ఉడికిన తర్వాత నేను ఆ పాలని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి పాలు వేస్తున్నాను అనమాట కాచి చల్లార్చి పెట్టుకున్న పాలని నేను వేస్తానండి తర్వాత ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి అప్పుడప్పుడు మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే అడుగంటిపోతుందనమాట చూసుకుంటా ఉండాలి పాలల్లో ఉడికితే దాని టేస్ట్ బాగా బాగా వస్తుంది అనమాట తర్వాత మనం దాంట్లో కొంచెం టేస్ట్కి తగ్గట్టు యాలకులు వేసుకోవాలి మూడు నాలుగు యాలకులు దంచి పెట్టుకుని వేసుకోవాలన్నమాట 
చాలామంది రైస్ కుక్కర్లో రైస్ బాయిల్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకుంటారు పెట్టుకున్న తర్వాత హాఫ్ బాయిల్ చేసేసి పక్కన పెట్టుకుని ప్రాసెస్ అంతా చేస్తారండి తర్వాత ఇది ఉడుకుతున్నప్పుడు తురుము పెట్టుకున్న బెల్లాన్ని మనం వేసుకోవాలన్నమాట వేసుకుని ఒక ఒక్క నిమిషం ముంచితే చాలండి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని బెల్లాన్ని బాగా కలిపేసుకోవాలి ఆ వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఆ బెల్లం అంతా కరిగిపోతుంది అనమాట చాలామంది చెప్పాను కదండి రైస్ కుక్కర్లో రైస్ బాయిల్ చేసేసుకుని సపరేట్గా ఇలా చేసుకుంటారనేసి నేను అలా చేయనండి దీనికి సపరేట్ గిన్నెలు పెట్టుకుంటాను కదా నేను ఆ గిన్నెలోనే వండుతాను అనమాట ఇలా బెల్లం అంతా కరిగిపోతుందండి జస్ట్ ఒక ఒక్క నిమిషం ఉంటే చాలండి ఆ వేడికి బెల్లం అంతా కరిగిపోతుంది మనకి కొంచెం కావాలంటే నాకు కొంచెం తీపి తక్కువైనట్టు అనిపించింది అనమాట చూస్తే అందుకని కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను చాలామంది బెల్లము సగము షుగరు సగం వేసి చేసుకుంటారు నేను అచ్చం బెల్లంతో చేస్తాను నేతిలో వేయించి పెట్టుకున్నాను అనమాట జీడిపప్పు కిస్మిస్ అది దాంట్లో వేస్తున్నానండి వేసి బాగా కలుపుతున్నాను చూడండి ఇప్పుడు కొంచెం అడుగంటకుండా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అంతేనండి కలిపేస్తే బెల్లం వేడి కడి కరిగిపోతుంది తర్వాత మనం చూసుకుని స్టవ్ ఆపేసుకోవడం అండి అంతే పరమాన్న రెడీ అయిపోయింది తర్వాత ఐటెం వచ్చి చింతపండు పులిహోర అండి దానికోసం నేను చింతపండు నానబెట్టుకున్నాను చింతపండు పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి ముందుగా చింతపండు పులిహోర చేయడానికి నేను కావాల్సిన నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి రెడీగా అది కడిగాను కదా అందులో కొంచెం వాటర్ ఉంది వాటర్ పోయేదాకా వెయిట్ చేస్తున్నాను వాటర్ అంతా ఫిల్ చేసేదాకా తర్వాత ఆయిల్ వేద్దామని ఈ చింతపండు పులిహోర నేను రెండు రకాలుగా చేస్తానండి మామూలుగా అందరూ చేసుకున్నట్టు చేస్తాను ఒక టైపు ఇంకో టైప్ ఏమో నేను ఇక్కడ తిరుపతికి వచ్చిన తర్వాత నేను నేర్చుకున్నాను అంటే గుళ్ళు చేస్తారు కదా ఇంకా అటుగా ఉంటుంది ఆ టైప్ నేను ఇక్కడ నేర్చుకున్నాను అనమాట అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను కమింగ్ వీడియోస్లో నేను పెడతాను చూపిస్తాను కంపల్సరీగా అది ఎక్కువ చేయనండి ఎప్పుడైనా ఒకసారి అలా చేస్తూ ఉంటాను చాలా ఘాట్ కదా పిల్లలు తినరు అనమాట నీరంతా వెళ్ళిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకుంటాను ఈ చింతపండు బుల్హర్కి కొంచెం నూనె ఎక్కువే పడుతుందండి సరిపడగా వేసుకోవాలి మనం చూసి తర్వాత దీనికి కావలసిన పదార్థాలన్నీ నేను ఇందాక చూపించాను కదా పోపు సామాన్లు శనగపప్పు మినపప్పు ఎనిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం నేను ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి కదండి జీడిపప్పు ఎక్కువ వేస్తానండి దీంట్లో మంచి టేస్ట్ వస్తుంది తర్వాత మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే ఇంగువ అండి ఇంగువ వేయడం వలన దాని టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది చూడండి ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత నేను ఈ పోపు సామాన్లన్నీ చూపించాను కదా దాన్ని ఒక్కొక్కటిగా వేస్తాను చూడండి ప్రతి నేను పులుసు కూరల్లో కూడా ఇంగువ ఎక్కువ వాడతానండి వాడడం వల్ల మనకి డైజెషన్ బాగుంటుంది హెల్త్ పరంగా కూడా బాగుంటుంది ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావన్నమాట కంపల్సరీ నేను పులిహోర చేసినప్పుడు ఇంగువ వాడతాను అది చింతపండు పులిహోర అయినా సరే ఇది నిమ్మకాయ పులిహోర అయినా సరే కంపల్సరీ ఇంగువ వేస్తానండి బాగా అలవాటు అనమాట ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిపోయింది ఇప్పుడు మనం రెడీగా పెట్టుకున్నాం కదా పోపు సామాను శనగపప్పు మినపప్పు మినపప్పు వేస్తున్నాను చూడండి తర్వాత శనగపప్పు వేశాను ఇందులో ఏంటంటే ఎండుమిరపకాయలు జీడిపప్పు లాస్ట్లో వేసుకోవాలండి ముందుగా వేసామంటే అవి మాడిపోతాయి అనమాట అందుకని నేను అవి రెండు నేను లాస్ట్లో వేస్తాను శనగకాయ పప్పులు కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే నేను అంత లైక్ చేయరండి అవి పులుసులో ఉడుకుతాయి కదా అందుకని లైక్ చేయరు పిల్లలు అందుకని నేను వేయలేదు ఇవి మటుకు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలను జీడిపప్పు అవి లాస్ట్లో వేస్తాను అవి సగం వేగిన తర్వాత ఇవి వేస్తానన్నమాట కలుపుతూ ఉండాలండి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా మనము కలుపుతూ ఉండాలి ఈ లోపల మనం చింతపండు గుజ్జు రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఇవి హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలన్నమాట 
ఒక్క వన్ మినిట్ అండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనము ఇది వేసుకోవాలండి ఎండుమిరపకాయలు జీడిపప్పు దానికి యాడ్ చేసేసుకోవాలి సగం బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి కదా ఈ టైంలో మనం వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలండి మధ్యలో మనము పసుపును కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి అది నూనెలో బాగా ఉడకాలన్నమాట పసుపు ఉడికితే బాగుంటుంది దానికి చూడండి ఆ బ్రౌన్ కలర్ అనేది వచ్చేసింది కదా ఈ చింతపండు పులిహోర అనేది ప్రతి ఇంట్లోనూ లైక్ చేస్తారు కదండి చాలా ఇష్టం అనమాట ఇప్పుడు చూడండి దానికి సరిపడగా పసుపుని యాడ్ చేస్తున్నాను నేను అది నూనెలో ఉడికితేనే పసుపు చాలా బాగుంటుందండి పచ్చివాసన పోతుంది అనమాట దానికి నూనెలో బాగా ఉడకపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పసుపు కూడా వేసేసుకున్నాము బ్రౌన్ కలర్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది పోపు దినుసులు అంతా వచ్చేసింది బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాయి చూస్తూ చూస్తూ వేపుకోవాలండి లేకపోతే ఇట్టే అవి మాడిపోతాయి అనమాట చూసేంత లోపలే మాడిపోతాయి మొత్తం మాడిపోతే ఇంకా వేస్ట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా అంతా ఇంకేం చేయలేము ఇప్పుడు మనం జీడిపప్పు ఎండుమిరపకాయలు దానికి దానికి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి ఒక్క హాఫ్ మినిట్ వేగితే చాలండి తొందరగా అప్పటికే హీట్ మీద ఉన్నది కదా తొందరగా హీట్ అయిపోతే బాగా వేగిపోతాయి అనమాట అవి హాఫ్ మినిట్ అయితే చాలు ఈ లోపల మనం రెడీగా పెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు దాంట్లో వేసేసుకోవాలన్నమాట ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి దానికి సరిపడగా ఉప్పు వేసుకోవాలండి చింతపండు పులిహోరకి ఉప్పు బాగానే పడుతుందండి దగ్గర దగ్గర రెండు స్పూన్స్ దాకా పడుతుంది అంటే మన రైస్ క్వాంటిటీని బట్టి చూసి వేసుకోవాలన్నమాట నేను వేసేసాను ఇది కొంచెం ఉడకాలంటే టైం పడుతుందండి ఈ లోపల ఒకసారి కలిపేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా వేగిపోయింది కదండి బాగా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట తెలిసిపోతుంది ఈ లోపల మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా రైస్ ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాను నేను రైస్ దాన్ని దీంట్లో కలుపుకోవడమేనండి బాగా కొంచెం చేత్తు మెత్తగా చేసేసి రైస్ అంతా దాంట్లో వేసేసుకోవాలి బౌల్లోకి ఆల్రెడీ ఉప్పు పసుపు దానికి కావాల్సినవన్నీ వేసేసుకున్నాం కాబట్టి రైస్ని యాడ్ చేసేసి మనం కలిపేసుకోవడమేనండి కలుపుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం దాన్ని ఆరనివ్వాలన్నమాట ఆ చింతపండు గుజ్జు ఇదే పోపులు ఇదంతా వేసాం కదా ఇదంతా దానికి రైస్కి పట్టాలండి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు మనం కలిపేసి అలా పక్కన పెట్టేస్తే రైస్కి అదంతా పట్టి చాలా టేస్ట్ అనేది వస్తుందనమాట చాలా బాగుంటుంది రైస్ అంతా వేసేసాను కొంచెం మన చేత్తో కలుపుకుంటేనే బాగుంటుంది కాకపోతే వేడిగా ఉంది అందుకే కరెక్ట్ కలుపుతున్నాను కాసేపు అయిన తర్వాత నేను చేత్తోటి కలిపేస్తాను ఉండలు అవి లంబ్స్ అవి లేకుండా నీట్గా కలుపుకోవాలండి మా ఇంట్లో చింతపండు పులిహోర అంటే చాలా ఇష్టం అండి చాలా ఇష్టంగా తింటారు నేను ఏంటంటే ముందే చేసి పెట్టేసుకుంటాను అనమాట చింతపండు ఇది అంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా అది ముందే చేసేసి అంత నీట్గా ఒక బాక్స్కి వేసేసి ఫ్రిడ్జ్కి పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకు కావాల్సినప్పుడు రైస్ ఉండేసి కలుపుకోవచ్చు కదా అలా అనమాట ప్రతి ఉగాదికి దేవుడికి కొత్త బట్టలతో పాటు నైవేద్యాలు రకరకాలుగా పెడుతూ ఉంటాము కాకపోతే ఇప్పుడు పరిస్థితులు బాగాలేదు కదా అందుకే చాలా సింపుల్గా నా ఉగాదిని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను అనమాట మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి